Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Asset Corsa Kompetition. Wir sind heute in Silverstone. Habe ich mir gestern mal ein paar Track Medals geholt und so weiter und so fort. Äh, Safety ein bisschen geboostet, weil ich mir dachte, wäre ganz geil, äh, wenn wir hier mal auf so einem äh, Essence Competition Server fahren könnten. Ist aber nicht. Wir wurden dann heute auf Barcelona umgestellt, wo ich noch keinen Track Medals habe. Äh, Silverstone für mich noch äh, quasi brandneu der Track. Ähm, für alle nochmal, die neu sind zur Einordnung, ich bin Anfänger, äh, so fahre ich auch. Hier mal von Platz 5 eigentlich, ich weiß nicht, was da hinter mir gerade abgeht. Das sind halt diese Starts hier. Die sind so ein bisschen eigenwillig. Wir haben gerade auf einem feuchten Track wieder die Quali gehabt. Hier auf dem offiziellen Kunos Server Nummer 2 ist das, glaube ich. Das scheint hier so ein Ding auf Kunos Servern zu sein, dass man die Quali generell nur auf feuchten Tracks fährt, warum auch immer. Und heute ist auch nicht so optimales Wetter, wie wir sehen. Es ist ein bisschen neblig, der Track ist ein bisschen kühl. Ja, geht da ruhig in lang, ist ja kein Problem. Jo, ultra leicht touchiert da. An die Jungs doch ein bisschen langsamer als ich dachte. In dieser wunderschönen Kurve. Schade. Passiert. So, erste Runde ein bisschen vorsichtig fahren hier, wie gesagt. Upsi, äh, denn hier merkt man ganz deutlich, Reifen sind noch nicht warm, ich kenne die Gegner nicht. Und dann stehen wir dem plötzlich auf den Füßen. Aber das muss ja nicht sein. So, ein paar Plätze haben wir hier nach dem Start abgegeben. Wie kann denn der Bentley da bitte so reinkommen, so aggressiv? Was hat denn der für Mega-Bremsen? Ich muss noch gucken, ne? der Porsche, der ist auf Silverstone halt mega instabil, also sowieso auf einigen Tracks. Mal auf den Bremsen, ne? wenn man da plötzlich bremsen muss, ist man eigentlich ziemlich am Arsch. Ich hoffe, der Evo Porsche wird da ein bisschen besser. Die fahren schön hintereinander da vorne. Das war aber leider auch nicht mega voll. Wäre natürlich schöner, wenn hier wirklich 27 Leute, die drauf passen, drauf sind und nicht nur 15. Oh mein Gott, man kann nicht alles haben. Okay, hier irgendwie. Ähm, vielleicht habe ich ein bisschen wenig Druck auf den Reifen. Bedingt durch die Temperaturen. Da stimmt mein Bremspunkt nicht ganz. Oh Gott, und hier komme ich auch nicht so richtig rum. Wie das eigentlich klappen müsste. Dabei ist der Track angeblich Optimum, aber ich komme hier gar nicht rum. Oh, und da ziehen sie alle an mir vorbei. Schön, schön, schön. Ganz toll. Oh, Abflug. Schade. 
Der Porsche schien da auch ausgewichen zu sein. Oder vielleicht ist er auch ein bisschen vom Trap abgekommen. Oder beides. Wow. Okay, das wird jetzt ein bisschen gefährlich hier. Da lasse ich ihn mal vor. Weil zu zweit hier durch diese mega Doppelschikane habe ich gar keinen Bock. Rechts oben habe ich noch das Car Control Dings angelassen. Das sehe ich gerade. Das ist nicht schlimm. hinter uns Mercedes. Oh, noch zu schnell. Ach ja, schön. Und dann bin ich da leider über den Korb gerutscht. Das tut mir jetzt leid. Ah, hat das Essen nicht richtig gedingst. Was passiert? Ja, komm schon rum hier. So, jetzt wir konzentrieren hier. Scheinen die Reifen also langsam warm zu sein. Den Korb, der mag der Porsche nicht. zu eng. Oh, was ist hier in der Kurve? Ich weiß nicht, da ist normalerweise viel mehr Grip. früher am Gas ein bisschen. Okay, langsamer Wagen voraus angeblich. Schauen wir gleich mal. Nichts zu sehen. Aber den Porsche, den haben sie so weit zurückfallen lassen. Weil der hat sich vielleicht auch selber so weit zurückgefallen.
So, da oben dieser, ähm, die Anzeige da rechts oben, ne, die äh, misst halt im Prinzip, wie viel von dem Grip ich ausnutze, den ich hier auf der Strecke habe. Und stellt es dann halt im Prinzip prozentual von äh, super dunkelblau, glaube ich, bis kräftig grün da, beziehungsweise gelb oder rot, wenn ich zu viel Grip benutze. Hier kann ich inzwischen echt später bremsen. Das geht jetzt. Da in die letzte Kurve muss ich weiter von außen reingehen, ne, damit ich früher beschleunigen kann. Denke ich zumindest. Aber das da ist echt nicht meine Lieblingskurvenkombination. sind denn hier alle? Von hinten kommt keiner mehr rangeflogen. Vorne, die sind auch alle weg. Zehn Sekunden Abstand nach vorne. Da hinter mir muss doch direkt einer sein eigentlich. Da ist er. Was bist du denn? Ein Audi. Sein Ernst. Ich meine, ja, da bin ich rüber gezuckt. Aber da musste ich halt schon äh, ein bisschen auf die Kurve zielen, um die halt richtig steil anbremsen zu können. Okay, also da lieber doch vor der letzten Kurve noch ein bisschen auf die Bremse gehen, damit ich da sauberer durchkomme. Ein bisschen spät gebremst hier. Upsi.
Und zwar, ach Gott, wieso bremse ich denn hier? Äh, ich wollte gerade sagen, eine 2-3, jo, das ist so eine typische Zeit, die ich so hinlege. Und da haben wir gerade gesehen, Kurve von außen ein bisschen mehr angefahren, klappt sofort besser. Punkt, gar nicht gefunden. Ja, schade, dass ich halt, ähm, also als Seto Corsa Kompetition, da macht es einem halt wirklich, wirklich schwierig, gleich schnelle Leute zu finden. Vielleicht ist es auf den Competition Servern dann anders. Ich weiß es nicht, ich hoffe. Aber ansonsten hat man da eigentlich äh, keine Möglichkeiten. Und ich weiß gar nicht, ob die Competition-Server inzwischen vernünftig stabil laufen. Mit den Ratings, das haut ja wohl irgendwie immer noch nicht so... Upsi. Okay, drehen wir uns ein bisschen. Ähm, die Ratings laufen noch nicht ganz stabil. Leider. Deswegen, ich habe keine Ahnung auf die Competition Server. Ich glaube, die laufen stabil. Ich weiß halt nur nicht, wie die besucht werden. Boah, was? Habe ich noch dreckige Reifen gehabt gerade? Sind meine Bremsen zu heiß? Oh, voll auf die Wurst drauf. Das ist natürlich nicht so geil. Zum Glück, weil so langsam ist meine Konzentration scheinbar echt im Arsch. Ja, mal sehen, ob ich den siebten Platz hier noch halten kann. Ja, ganz großartig. So, letzte Runde. Aber wir haben noch reichlich äh, Benzin dabei. Also 3,5 oder sowas. Ja, knapp. Da brauchen wir pro Runde. Ach du Scheiße. Nicht doch da auf die Wurst. Danke. Ja, Konzentration definitiv nur irgendwie komplett im Eimer. Ich schiebe das einfach mal auf die Hitze und nicht auf meine absolute Mithaftigkeit. Aber ich fahre echt die Strecke wirklich beschissen, ich weiß.
the, the boss. Das ich habe schon ein Ranking oder irgendwas. Jetzt sind alle anderen raus. So, jetzt ist der Leader erst fertig und ich fahre noch oder was? Hä? Na gut, dann fahre ich halt die Runde noch zu Ende. Aber alle anderen scheinen halt echt schon raus zu sein. Ach, das war gar nicht, war gar nicht die Stadt Ziegral da hinten, oder? Ja geil, die ist nämlich erst hier. Das war schrecklich. Hat er das Ding jetzt gespeichert? Wir gucken mal nach. Oh Mann. Das war echt nicht schön. So, da haben wir es. Ähm, ich hätte gern wieder die Helikopterkamera. Damit sieht man nämlich wunderbar alles. So, da. Ich. Und dann gucken wir mal, wie der Start hier aussieht. So, da geht's los. Hier verteilt sich erstmal alles so mega und ich weiß gar nicht warum. Wo, wo die alle der Lambo da fährt gleich, ne, was sind das? Ähm, AMG, ne? Fährt da gleich raus. Sieht doch eigentlich gar nicht mal so scheiße aus hier. Nur Start schön für Platz gelassen, aber es ist halt mega weit auseinander alles. Ein Audi ist es. Das ist der, der rausgezogen ist. Von der Lackierung her könnte sein. Hier ist doch ein Lambo. Oha, der dreht sich da erstmal schön. Ja, was war mit dem Lexus eigentlich los? Ich hätte ja gedacht, dass sie hier äh, zum Start sind auf der Strecke. Ja, da war ja gar nichts. Ja, da kommt der Bentley schön vorbei. Mit seiner Mega-Bremse, keine Ahnung wie. Das war ein knappes Ding. So, ich suche mal gerade noch die Stelle. Ja, da ist der schwarze AMG. Das ist der, der uns reingefahren ist hinten. Bam. Okay, cool. Ach so, ja, genau. Ja, und da sieht man schön, wie ich hier über den Korb rutsche. 
Eigentlich wollte ich hier halt geradeaus parallel fahren, die beiden vorbeilassen und dann rutsche ich da irgendwie den Korb runter. Ich weiß gar nicht, wie so das so genau passiert ist. So krass rutschig dürfte der eigentlich gar nicht sein. Ist aber passiert. Und dann bin ich dem halt voll da reingerutscht. Das tut mir auch echt leid. Da ist der Audi. Ich habe keine Ahnung, warum er da nicht mehr ausweichen konnte. Wenn man sich das anguckt, ich fahre halt schon relativ weit in. Okay, hier ziehe ich irgendwie ein bisschen raus, um Schwung zu nehmen für die Kurve. Und dann darf ich eigentlich nicht wieder reinziehen. Aber ich gehe halt da schon auf die Kurve zu. Na, da ist schon mein Einlenkpunkt. Der erste sollte eigentlich nicht sein. Ah, doch. Kann schon hinhauen, ne? Weil ich ja dann. Da gibt es ja irgendwie eine bessere Kamera, wo man das noch ein bisschen cooler sieht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die Helicam ist schon so das Höchste, was wir haben können. Ich kann natürlich mal das Ding hier benutzen. Ich hoffe, das haut hin für euch. Ups, so, einmal nach oben hier. Da ja, müssen wir noch ein bisschen höher. So, reicht das? Das sollte reichen von der Höhe. So, wo, wo ist das Auto jetzt hin? Da ist das Auto. Okay. So, und hier komme ich halt raus. Wupp, wupp, wupp. Weil ich im Prinzip ähm, hier vorne anfange zu bremsen. Nee, hier vorne noch nicht. Äh, hier fange ich ungefähr an zu bremsen und äh, ich ziele halt da auf diesen Punkt im Prinzip, auf den Kurveneingang. Und dann, ja, das ist halt mega kurz so vor meiner Bremszone. Wo ich da wieder rausgehe. Äh, er geht halt auch raus. Und dann Jetzt zieht er, versucht er wieder, also er geht nach innen und dann versucht er halt äh, wieder nach außen zu ziehen und in dem Moment ziehe ich natürlich raus und dann kann er nicht das Steuer so schnell rumreißen. Das ist so ein bisschen das Problem. Okay, cool. Haben wir das auch mal aufgelöst. Dann will ich euch nicht länger langweilen. Dann war es das heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, der hoffentlich besser ist als dieses Rennen hier gerade. Und hoffe, dass ihr trotzdem beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann gibt es noch einen neuen Track, für mich einen neuen Track, Barcelona. Ähm, wird bestimmt auch ein Knaller. Freue ich mich schon drauf. Macht's gut, bis dann. Ciao.